നമസ്കാരം അറേബ്യ ദിസ് വീക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം ഓരോ ദിവസവും ശക്തമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയ വാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു എ സന്ദർശിച്ചു നിരവധി സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായുള്ളത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലടക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വലിയ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീക്ഷിച്ചത് അബുദാബിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽഹ്യാൻ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരുവരും ഹ്രസ്വ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു അധികാരമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു എ ഇ സന്ദർശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഒൻപത് പതിനഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഏകദിന സന്ദർശനത്തിനായി അബുദാബിയിലെത്തിയത് അബുദാബി ഖസർ അൽ വതൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽഹ്യാൻ ഊഷ്മ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത് സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പ്രധാനമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സഹകരണം കൂട്ടേണ്ട മേഖലകൾ സംബന്ധിച്ച വിപുലമായ ചർച്ചകളാണ് സന്ദർശനത്തിൽ നടന്നത് പ്രാദേശിക നാണയത്തിലുള്ള വ്യാപാര വിനിമയം സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജിത പ്രവർത്തനം ഡൽഹി ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സുപ്രധാന കരാറുകളാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പുവച്ചത് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിന്റെ പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പ്രാദേശിക നാണയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം ഇത് ചരിത്രപരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സാമ്പത്തിക വിനിമയം അനായാസമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വികസന കാര്യങ്ങളിൽ യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽഹ്യാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഊർജവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ യു എ വ്യാപാരം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഡോളർ ഇതിനോടകം തന്നെ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിവേഗം പതിനായിരം കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി അറബിയിലും യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിന്ദിയിലും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്വാഗതമോദി ബുർജ് ഖലീഫയിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനവും നടന്നിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും സുപ്രധാന വ്യാപാര സാമ്പത്തിക കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിന് രൂപയും ദീർഘവും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ധാരണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോദിയുടെയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ യു എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബലാമയും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസും ധാരണാപത്രം കൈമാറി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളായ യു പി ഐയും ഐ പി പിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വികസിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതോടൊപ്പം ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് യു എ എ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇ ആദ്യം വഹിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഈ വർഷം അവസാനമാണ് യു എ ഇ ഇരുപത്തി എട്ടാമത് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഉച്ചകോടിയുടെ നിയുക്ത അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അൽ ജാബറുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ പാരീസ് ഉടമ്പടി പാലിച്ച് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയും യു എയും തീരുമാനിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽഖ്യാനും ചേർന്നിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് 
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ചെറുക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ കൈകോർക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത് കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുക എന്ന പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ തീരുമാനത്തെ അതിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അറിയിച്ച നേതാക്കൾ കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്നും അറിയിച്ചു കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കൽ ഹരിതവാതക ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ മറ്റു കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കും കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ വിജയത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാർത്ഥ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എത്തിച്ചു നൽകണം ഇനിയുള്ളത് ഊർജ പരിവർത്തനത്തിന് കാലമാണെന്നും ഊർജ സുരക്ഷ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നീ തൂണുകളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഊർജ പരിവർത്തനം നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും സന്ദർശനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു വിജയകരമായ ഏകദിന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈന്തപ്പഴം വ്യത്യസ്തമായ ഈന്തപ്പഴ കാഴ്ചകളുമായി മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഈന്തപ്പഴ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലിവ ഈന്തപ്പഴ ഉത്സവം അബുദാബിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രുചികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ലിവ അന്താരാഷ്ട്ര ഈന്തപ്പഴമേള അബുദാബി അൽ ദഫ്രയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള രുചിയൂറുന്ന നിരവധി ഈന്തപ്പഴ വകഭേദങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ വലിപ്പം രുചി ജനുസ് ഇവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിപണിയിലെ മുന്തിയ ഇനം മുതൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഈന്തപ്പഴം വരെ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് and uh, what you are uh, see here is everything on sustainability uh, uh, site we are very happy and as you can see there is too much people are coming here and happy to see what uh, all people are uh, showing of their farms of dates and uh, works and uh, we are happy that we are still saving the tradition of uh, UAE യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ വലിയ പ്രദർശനമാണ് ഇത്തവണ ലിവ അന്താരാഷ്ട്ര ഈന്തപ്പഴ മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മേഖലയിലെ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റ് പഴവർഗങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഒരു ഭാഗത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈന്തപ്പഴ കർഷകരെയും കൃഷിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും വർഷങ്ങളായി ലിവയിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴോത്സവത്തിൽ വിവിധയിനം ഈന്തപ്പഴങ്ങളും കൃഷി രീതികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈന്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഈന്തപ്പനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയെല്ലാം സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് യു എയുടെ ചരിത്ര വഴികളിൽ ഈന്തപ്പഴ കൃഷിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും എത്രത്തോളം യു എയുടെ ഇന്നലെയുമായി ഇവ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിൽ വിശദമാക്കുന്നതായി ഇത്തവണത്തെ മേള ഈന്തപ്പഴ കുലകളുടെ വലിപ്പം ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കും മേള വേദിയായി
മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈന്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ജാമുകൾ സ്ക്വാഷ് മധുര പലഹാരങ്ങൾ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയും സന്ദർശകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി ഈന്തപ്പനയുടെ കൃഷിരീതികൾ ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ യു എയിലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും മികച്ച കായ്ഫലം തരുന്ന വിളകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൃഷി രീതികളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മേളയിലെത്തിയ സന്ദർശകരുമായി കർഷകർ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട് സാറാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ ഇത്തപ്പായത്തിൻ്റെ സീസണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇർത്തവ് എന്നറിയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എല്ലാ കൊല്ലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറില്ല കൊല്ലം കൊല്ലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്സവം തന്നെയാണ് മികച്ച ഈന്തപ്പഴ കൃഷിരീതി പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു വിളകൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഈന്തപ്പന കുല എന്നിവയ്ക്കടക്കം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീർഘത്തിന് സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴങ്ങളുടെ രുചി വലിപ്പം നിറം രൂപം ശ്രേണി എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ തദ്വീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും മേളയോടൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഈന്തപ്പനയോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായകൾ വിഷറികൾ ഈന്തപ്പനയോലയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പഴയകാല താമസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ സന്ദർശകർക്ക് കൗതുകം പകരുന്ന കാഴ്ചയായി Leeway Date Festival is the, the festival that we celebrate every year of the, the date harvest here in, in Leeway, especially in the, in the, in the Al-Dhafra region. Uh, every year, this is the 19th uh, edition of this festival. We have a competition in dates, we have a competition in fruit, uh, we have a main uh, area, this is where the, all the companies and who provide and who support agriculture in UAE. and plus other activity it's uh, it's like uh, uh, as a, a big celebration of to say thank you for the balm tree the balm tree was supported by the the high government here in uae abu dhabi ude padinjaran pravishiyai leeveyilekk malayaligal adakkamulla niravadhi aalugalana ettunnathu oru off get take family aitu nanarangiyadana porathu aana pinna dates ella thana dates nurichu ariya enakku vendi arangiyadana സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ അബുദാബി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഈ മേള എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് മേള നടക്കുന്നത് അറേബ്യ സ്വീക്കിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന നിയോം സിറ്റിയുടെ പുതിയ പുതിയ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകൾ ഓരോ ദിവസവും അധികൃതർ പുറത്തുവിടുകയാണ് നാളെയുടെ ലോക ജീവിതം എത്തരത്തിലായിരിക്കുമെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിയോം സിറ്റി നിയോം സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിരവധി നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും തൊഴിൽ സാധ്യതകളുമെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന നിയോം പദ്ധതി ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത നഗരസങ്കല്പത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി സിഇഒ നദ്മി അൽ നാസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത് സൗദി അറേബ്യ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട നിയോം നഗരമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നതാണ് ലോകം കേട്ടത് നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ ഊർജ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും നിയോം സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ നിയോം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇരുപത് ശതമാനം ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നിയോം നഗരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിപ്പോൾ സൗദിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ 
നിയോമിന്റെ ഭാഗമാവാനെത്തും ധനസഹായത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനുമുള്ള അവസരമാണ് നിയോം പദ്ധതി ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പദ്ധതി വൻ മേഖലകളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെങ്കടലിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമായ സിന്ധാല ആഡംബര ദ്വീപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും സൗദി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വൻ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ നഗരിയായി നിയോ മാറും ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് നിയോം ദി ലൈൻ എന്നീ പദ്ധതിയെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആദിൽ അൽ ജുബെയർ പറഞ്ഞു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സംശയമുള്ളവരെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിയോമും ദി ലൈനും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആദിൽ അൽ ജുബൈറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിവർത്തന പദ്ധതികളാണ് ഇവ നഗരങ്ങളെയും നഗരാസൂത്രണത്തെയും ആളുകൾ കാണുന്ന രീതി അടിസ്ഥാനപരമായും വിപ്ലവകരമായും ഇത് മാറും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നിയോം പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പുനരുപയോഗ ഊർജത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ മറ്റ് ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയും വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനാകും ജനസമൂഹം നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളടക്കമുള്ള വിവിധ വെല്ലുവിളികളെ നിയോമിന് പ്രതിരോധിക്കാനാകും അവരുടെ ക്ഷേമം ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും ഒത്തുചേരുന്ന നൂതന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് നിയോമിലൂടെ ലോകം കാണാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പദ്ധതിയായിരിക്കും നിയോം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അറേബ്യ ദിസ് വീക്കിന്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ കൂടുതൽ കൗതുക കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അറേബ്യ ദിസ് വീക്ക് അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം നമസ്കാരം